z licznych dzieł Ili Herenburga, które ukazywały się w Polsce międzywojennej, co jest faktem wartym podkreślenia wobec mizernych kontaktów kulturalnych między drugą RP a Rosją Sowiecką, prezentujemy zbiór tego autora sześć opowieści o łatwych skonach. Ukazało się ono w 1927 roku w towarzystwie wydawniczym Rój i było częścią wydania zbiorowego dzieł Erenburga jako tom siódmy. Książka zawierała opowiadania Witrion, Doba, Towarzystwo Akcyjne Merkur de Russie, Szyf Karta, Doświadczalna Wzorówka numer 62 oraz Zepsuty Film. Ilia Erenburg był słynnym rosyjskim pisarzem i publicystą. Debiutował tomem Stichy, wierszy pisanych pod wpływem symbolistów i akmeistów rosyjskich. Znaczną część życia spędził za granicą, głównie jako korespondent. Był autorem uznanych na świecie powieści satyrycznych, niezwykłe przygody Jurenity i jego uczniów, burzliwe życie Lejzorka Reutschwanca, a także cyklu opowiadań utrzymanych w konwencji Groteski 13 fajek. Wreszcie powieści Miłość Joanny Ney, stanowiącej próbę stworzenia współczesnego melodramatu. Był też twórcą trylogii Upadek Paryża, Burza, Dziewiąta Fala, ukazującej losy społeczeństwa Francji, ZSRR i Niemiec w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu. Napisał także mającą duże znaczenie polityczną powieść Odwilż o negatywnych zjawiskach w epoce stalinowskiej. Stąd wzięło się określenie chwilowego poluźnienia życia politycznego, społecznego i kulturalnego w krajach komunistycznych i socjalistycznych, zwłaszcza związanych ze śmiercią Stalina. Wracając do naszego zbioru opowiadań, warto podkreślić, że dzieło zawiera interesujące ilustracje wedle drzeworytów Wacława Wąsowicza, znanego malarza i grafika. Zapraszamy na stronę www.articus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, literatura piękna obca oraz edycje znanych ilustratorów.